Ja, president. Først vil jeg si at jeg har vært med Erna Solberg på to av de bussturene hun har hatt rundt om i landet. Og det har vært lite klaging. Tvert imot har Erna Solberg vært opptatt av å få vite hvordan folk har det, hva slags potensial vi kan utnytte, og så videre, og så videre. Det er ting som taler for at også Støre burde tatt seg en busstur, president. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å opprettholde og utvikle gode lokalsamfunn i Distrikts-Norge, er å legge til rette for at næringslivet kan vekse, skape nye interessante arbeidsplasser og sørge for lokal aktivitet og verdiskapning. I flere innlegg har representanter fra AP og Senterpartiet derimot gitt inntrykk av at gratis ferie til enkelte øysamfunn er det viktigste vi kan gjøre for kystsamfunnet våre. Og dette ser også ut til å være det eneste distriktssatsingen i statsbudsjettet fra regjeringen. President, for høyre er ferdigpriser også viktig, og vi har derfor valgt å redusere de generelle ferdigpriserne like mye som regjeringspartiet gjør i sin budsjett. For oss er det derimot ikke en rett prioritering å plukke ut ett kommunikasjonsmiddel for enkelte områder og gjøre disse gratis, medan andre som også er avhengig av kollektivtransport må betale for dette. For Høyre er det altså langt viktigere å se til at verdiene som blir skapt i distrikter kommer distrikter til gode. Det er grunnen til at vi har sett handbrekket på både for øka arbeidsgivergift og skattlegging av laksenæringen. Med den innretningen som regjeringen legger opp til. Bare på disse to områdene har til nå verdier for flere milliarder blitt redusert i Distrikts-Norge. Her må vi både ha bedre prosesser der næringene selv vært hørt, gode ordninger som kan skape arbeidsplasser, Vekst og utvikling. President, det som også burde uroe Arbeiderpartiet og Senterpartiet er den tilbakemeldingen næringslivet gir på regjeringen sin politikk. Hele 83 prosent av bedriftene våre er svært eller ganske misnøgd med regjeringen sin næringspolitikk, men de bare 3 prosent er fornøgde. Det må være historisk dårlig. Regjeringen sin skatte- og avgiftspolitikk må ta mye av skulda for dette, her er det også verdt å merke seg at det er bedriftene som må ta den tyngste børa, også i form av økt arbeidsgivergift, som regjeringen nå pålegger næringslivet. Det blir lite distriktsarbeidsplasser av slikt. Jeg vil også gjerne understreke at det er manglende satsinger på infrastruktur fra denne regjeringen, og er negativ for Distrikts-Norge. Her legger Høyre nå 620 millioner på våre for det sort tiltrengte veiprosjekt som næringslivet i hele landet roper etter. Vi legger også inn store summer for å sikre at nyutdannede lærere i hele landet skal bli tryggere i rollen sin gjennom lærerspesialistordningen. Det er viktig for å beholde kompetansen i distriktet. Takk.